大家好，我是龙儿。不管油烟机多脏多油，用一只旧袜子不拆不卸，几分钟立马焕然一新。最近过年这几天，家里面来的客人一波又一波，不仅我们自己感觉非常的累，家里面的油烟机也累得不行。看一下才几天没擦，就又脏成了这个样子。而买专业的油烟机清洁机吧，味道特别的重，并且也不是清理的特别干净。其实想要把油烟机清理干净也是有技巧的，今天就来给大家分享一个清洁油烟机的小技巧。而用到的所有材料都是咱们家家户户都有的，只需要一只平时穿了的旧袜子。即可轻轻松松的将它清理干净，而且不花一分钱，还不伤手，不伤我们的油烟机哦。首先，我们准备一只家里面的这种旧袜子，像这种袜子，它都是纯棉做的，非常柔软，穿起来十分舒适。但我们发现，很多袜子我们买回家之后，没穿几天时间，就开始出现破洞的情况。很多朋友的袜子出现这种情况后，就直接随手当做垃圾扔掉了。但是买的时候，一双袜子都是花了好几块，甚至是十几块钱买的，穿几天就扔掉了的话，这样也太浪费了。其实我们完全可以把它利用起来，用它来清洁我们的油烟机，可是一把好手呢。但是大家一定要注意，袜子穿过的可不能直接用哦。我们一定要把它清洗的干干净净之后再来用。把袜子先放在一旁，接下来先教大家挑一个清洁液。首先一定要准备一只比较大一点的碗，然后再去除家里面的食用小苏打。这个小苏打很多家庭主妇都特别的熟悉吧？是咱们厨房里面的常客。可以用来做一些点心，还可以用来捏肉，是一种非常好用的食品添加剂，价格也非常的公道。一般情况下，这样一包才两块钱。倒入适量的小苏打进来，再加少许的盐，盐粗一点、细一点都可以。但是如果有条件的朋友，尽量用细盐。再挤入两汞洗洁精。家里面用来洗手的肥皂，也用我们的剪刀刮一点点进去。肥皂也是非常常见的一种清洁用品，不管是用来洗衣服、洗手，都特别的好用。它的清洁力度非常强，并且还有特别浓郁的芳香味。然后再往里面加一点点白醋。白醋生活中也非常常见，也是一种调味品。除此之外，它还可以用来清洁家里面的东西，因为白醋还具有很强的软化作用。接着加入45度以上的热水，把溶液稍微稀释一下，然后用筷子不停地搅拌。今天加的这些材料都是清洁能力特别强的材料，把它们充分的混合在一起。调整一个清洁液后，这样的清洁液具有很强的洁污能力，一直不停的搅拌，直到碗里面的泡沫消失的差不多为止。里面所产生的泡沫并不是洗洁精的泡沫，而是因为咱们小苏打以及白醋加在一起所产生的化学反应导致。一段时间后，它就会消散。接着再准备一个家里面的喷壶，用来喷花的喷壶。或者是化妆用的喷壶都可以，然后把我们调制好的清洁液倒进来。在以前的视频中，教大家调制了许许多多的清洁液，每一种清洁液它都有不同的作用，感兴趣的朋友可以去搜一下。全部装进来后，我们把喷壶的喷头拧紧，拧紧后，现在我们就可以用了。直接用喷壶对准油烟机，轻轻的喷一喷。我们可以看到，喷出来的液体就可以很好的附着在我们的油烟机上面。油渍污渍多的地方就多喷一喷，像这个网状的地方尽量多喷一点，因为像这种网状的吸风口上面的污渍是最难清洁的。油渍污渍比较严重的，喷好后我们可以让它浸泡几分钟；不太严重的，我们就可以直接找出家里面的袜子来擦了。很多朋友想着。用袜子可以擦，为什么不能用抹布呢？抹布虽然也可以用来擦，但是它的去污能力却没有我们的袜子强。怎么说呢？因为袜子它是纯棉的，而且具有很好的摩擦力，表面也比较粗糙。相比于抹布的话，它的粗糙度会更大。
除了用处之外，像性价比方面，我们的旧袜子也更实用，因为旧袜子本来就要当做垃圾扔掉了，而扔之前可以充分的将它利用起来。这样一来就节省了不少的开支，因为如果直接用抹布来擦洗的话，一条抹布还要好几块呢。用它来擦过油烟机之后，基本上就算是报废了。这样一来，擦一次油烟机就花几块钱，一年下来是不是上百块就没有了？反之，改用我们的旧袜子，擦过之后直接随手扔掉，还不用清洁，既省事儿又省力。一举多得，何乐而不为呢？油烟机问题比较严重的，我们可以用这个方法反复的多擦几次，擦过一次之后再喷上一次清洁液，继续来擦。一般情况下，整个过程下来就简简单单的三到五分钟时间。像我们调制的这个溶液，不仅可以用来擦油烟机，我们的灶台以及厨房的墙面都可以用它来清洁哦。擦干净后，接着我们再用。拧干水分的湿毛巾，把表面的清洁液擦干净即可。从清洁油烟机开始，我记了一下时间，整个过程没超过五分钟。看一下刚才脏脏的、油油腻腻的油烟机，现在立马就焕然一新了。取一张纸巾来试一下，放在吸风机上面，把我们的吸风机打开。可以看到纸巾死死地粘贴在了上面，取下来之后，纸巾也是干干净净的，不沾一点点的油渍。由此可见，我们的油烟机被清洁得非常干净，就算是吸风口也非常的干净，不带任何一点点油渍，是不是非常棒了？清洁完油烟机之后，现在我们的灶台也来清洁一下。也是一周时间没有清洁了，上面的油渍污垢都已经紧紧地贴在了上面，抠都抠不下来。和之前同样的方法，将我们调配好的清洁液均匀地喷洒在灶头上，脏的地方就多喷洒一点，然后让它保持五分钟。经过五分钟的浸泡，上面的油渍污垢也已经得到了软化。现在再用旧袜子来擦一擦。不管是灶台上还是灶圈上面的油渍污垢，轻轻一擦就不见了。要不是自己亲自尝试的，感觉就像变魔术一样，真的有点不可思议呢。这边灶台擦完了，我们将这一个灶台也擦一擦，也是三下两下，上面的污渍就被去除的干干净净的了。接着也用干毛巾将上面的清洁液擦干净。这个时候，我们的灶台本来的样子就慢慢的浮现在我们眼前。希望今天的视频能对你有所帮助，需要的朋友也赶紧试试今天的方法哦。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。